Салям Казахстан. Мы снова сейчас в эфире по поводу Ардак Ашим. Значит, она находится сейчас в психиатрической больнице города Шимкента на втором этаже в отделении В. Странное название В связано с тем, что у них все отделения носят название А, Б, В, Г. Следующий момент. Следователь Бахат Сыздыков нам нужна от чемкенцев, от ребят, которые там находятся, нужна помощь. Нужно найти, нужно найти фотографию Бахата Сыздыкова, следователя, и его домашний адрес. Вы все дружно сможете нам это помочь сделать. Мы сможем сделать коллажи, плакаты и поставить на доску позора. Значит, известно, что Туймебаев, Жансиит, Кансиитович, Аким Южно-Казахстанской области к этому напрямую тоже был причастен. И нужно будет найти и домашний адрес Акима области, и Акима города Шимкента. Начальника ДВД города Шимкента, начальника ДВД области Южно-Казахстанской нужно найти домашний адрес. Нужно найти домашний адрес начальника КНБ области, КНБ Чемкента. Всех участников репрессии нужно найти домашние адреса. Для вас, для всех, кто проживает в южно казахстанской области, в Чемкенте, это для вас не проблема. Все, кто имеет эту информацию, прошу сообщить в личку ко мне и так далее. Мы будем сейчас разбираться, делать книгу «Доску позора» по всем ним. Я повторяю, что значит, такая ситуация может повториться с каждым из нас, поэтому мы должны все подключиться дружно, и мы не должны молчать, мы должны говорить, каждый из нас должен говорить через видеопосты, выражать свое отношение к этому. Поэтому все подключайтесь. Значит, ситуация по опекунству следующая. Значит, Представляете, как я вчера уже говорил, оформили опекунство на неизвестного человека, который дал согласие на то, чтобы ее посадили в психиатрическую больницу. И, видимо, этот человек еще и присутствовал в суде и дал показания судье, что он не возражает. При этом имя этого опекуна до сих пор неизвестно ни самой Ардакашин, ни ее мужу, ни ее дочери, детям, ни родителям Ардак. Поэтому в этом плане а, я хочу, чтобы вы все а, тоже помогли найти этого неизвестного опекуна. И тоже его имя мы засветим с домашним адресом для всех а, чемкенцев. Мы должны всех подлецов, которые участвовали в этой грязной а, сделке с психиатрами, которые тоже составят трех врачей, неизвестных пока, мы их имя тоже будем сейчас искать, тоже будем требовать, чтобы мы всех их внесли в доску, в доску почета черного позора. Мы их обязательно иллюстрируем, накажем и посадим в тюрьму. При первой возможности они будут сидеть в тюрьме, начиная от Аким области, кончая президентом Назарбаевым, Каримом Масимовым и так далее. Пока в наших силах собирать информацию. Вы все можете помочь. Кто-то знает через родственников, через сослуживцев, всех Еркена Отарбаева судью, Бахата Сыздыкова, Туймибаева Акима, всех начальников полицейских по линии МВД и по линии КНБ, по линии прокуратуры. Всех нужно сегодня собирать информацию. И точно так же надо делать по всем уголовным делам, которые связаны с другими политическими заключенными. Речь касается и Арона Табека, и Вадима Курамшина, и Мухтара Джакишева, и так далее, и так далее. Но сегодня, по горячим следам, надо сейчас, пока есть массовый энтузиазм, пока есть у нас у всех такая злость солидарности, нам нужно сейчас этот вопрос по горячему сразу решать. И на примере Орда Кашим мы сейчас должны восстановить справедливость. Сейчас родственники. Орда Кашим, с трудом, три часа ругаясь, прорвались к Орда Кашим, пообщались с ней. Значит, нужно, чтобы мы ей оказывали всемирную, моральную и материальную поддержку через передачки, которые в 
психиатрическую больницу, можно ей передать. Вы можете ознакомиться, все, кто в Чемкенте проживает, все, кто может приехать к ней. Вы можете в интернете найти адрес, проехать туда, передать. Вы можете найти через меня семью. Можете, я буду, наверное, сейчас вытаскивать Киви кошелек для этой семьи. И в этом плане опубликую номера счетов чтобы можно было через Киви кошелек в Казахстане помочь этой семье, чтобы она чувствовала, прежде всего, моральную поддержку общества. Вот мы должны сейчас все помогать финансово, морально, юридически, советами и так далее. Следующий очень важный момент, что правозащитники и партии должны сейчас объединиться. Мы всегда будем спорить, и, ни, и никакие акции солидарности не прекратят наши дебаты и споры. Но при этом, параллельно, когда возникают такие ситуации, независимо от партийной принадлежности, независимо от религиозных или политических взглядов, независимо ни от чего, мы будем поддерживать всех людей, которые попадают в беду, кто невиновен и попал под пресс репрессии Назарбаева. Эти репрессии на самом деле ничего не значат, никого они не напугают. Если будут чувствовать каждый активист локть поддержки с любой партии, с любого движения, мы должны помогать друг другу. Один за всех и все за одного. А западный мир, США, Евросоюз, я прошу вас вмешаться через послов, направить послов и международных а, психиатров, экспертов а, на помощь Ардак Ашим, приехать прям самим послам, консулам туда и тем самым показать, что дело находится под контролем международного сообщества. Более того, я предлагаю ограничить дипломатические связи с Казахстаном, прервать все приглашения Назарбаеву и всем другим чиновникам в свои страны. Надо создать список Магнитского. Нужно создать ситуацию, когда Назарбаевский режим и Казахстан Назарбаева окажутся в международной изоляции. Он должен получить санкции, международные санкции против Назарбаевского режима. Должны быть арестованы все счета Назарбаева, Карима Масимова и всех остальных подлецов в окружении Назарбаева. Вот такая политика будет более действенна, чем просто какое-то мычание, непонятное о чем. Нужны конкретные действия. И Арда Кашим не первое и не последнее. И Запад, его молчание означает то, что они соглашаются с тем, что Назарбаев их с потрохами купил за сырье, за сырье, которое принадлежит казахам, предки которых защищали эту землю, защищали от всех сверхдержав нынешних, от больших многочисленных народов. И сегодня Назарбаев за спиной народа все это продает. Западное сообщество, идя к цивилизации, идя к нормальному пониманию взаимоотношений между властью и народом, должны помогать другим народам, которые сегодня находятся в плену, в оккупации у тоталитарного режима. Поэтому во что бы то ни стало, вы должны помогать любыми средствами, чтобы эти тоталитарные режимы пали, чтобы они были изолированы, чтобы они не, не оказывали, не получали никакой поддержки от Запада, никакие кредиты, никакую помощь, никакие контракты, никакие инвестиции. Все зарубежные счета, которые находятся у Назарбаева за рубежом, должны быть арестованы до тех пор, пока не победит народная революция, и народу не будут возвращены все вот эти зарубежные счета. И если Национальный банк, Национальный фонд можно арестовать, то нужно арестовывать и передать его народу, когда состоятся честные, свободные выборы в Казахстане после ухода Назарбаева. И такой арест ускорит уход Назарбаева. Мы хотим видеть демократический Казахстан, который установит со всем цивилизованным демократическим Западом нормальные дружественные отношения. Мы хотим со всеми дружить, мы ни с кем не хотим воевать, но мы хотим демократии у нас в стране, и нам нужна поддержка всего демократического Запада. Поэтому сейчас, вот через судьбу Орда Кашин, Запад должен начать понимать свою ответственность за тех, кто пока в беде, кто пока в оккупации, у тирании и диктатуры. Мы должны, казахи, 
Казахстанцы все друг, друг другу должны помогать сейчас. Поэтому во что бы то ни стало, нам нужно искать информацию обо всех подлецах, по всем политическим делам. Мы должны их всех вытаскивать, их домашние адреса, фотографии, всю личную информацию и должны скидывать в наш центр, в центр Шиндык. Мы должны это все делать. Для властей поясняю, что в домашние адреса вот этих подлецов мы будем публиковать для отправки к ним открыток. Ничего преступного в этом здесь нету, поэтому мы будем делать все возможное для того, чтобы остановить в правовом поле все политические репрессии против народа, против активистов, против оппозиции, против общественности, против честных людей. Нам нужна поддержка каждого казаха, каждого казахстанца, каждого человека, который может помочь сегодня казахскому народу. Один за всех и все за одного.